さあ始まりました島田周平のお会談巡りでございますけれども、ね、来ていただきましたね。すみません。ありがとうございます。ます自己紹介お願いします。ええー、ホタテーズの川口です。お願いします。もうお馴染みですよね。いやもう、はい、ありがとうございます。来てただただね<笑>嫌な気持ちにさせていく男。<笑>そんなこと言わないでください。まあねちょっと以前この蜂というね、はい、本当に危険な心霊写真、はい、お見せしましょうかってこう話があったところ、はい、まあお祓いしてからがいいんじゃないかってことで、はい、今現在お祓いをしてくれてる。そうですね。でなんかねこの前の時かな、はい、とりあえずそれがないからじゃあ今回 7.5 の話しますよって言って<笑>、はい、謎の10円玉持ってくるっていう<笑>、はい、あれはでもまあ8よりはちょっと弱い,いやただなんか結果10だったっていうね<笑> 10なんであれ10円でねそうですねなんか10の方が強い感じになっちゃ,、ね、っちゃいましたけどもややこしい感じですいませんちょっといや本当に今日も来ていただきました。いや本当ありがとうございます。本、は、当、い、呼んでもらってめちゃくちゃ嬉しいです。本当こっちも本当ありがとうございます。まだあるんですか。まだあるんです。まあ、そうなんだよね。本当いろんな場所にこう自分で足運んで、はい、ね体験してますもんね。もうちょっとやっぱりいつも嫌な話というかちょっとなんか気持ち的に嫌だなっていう話が多いんで、うん、今日はちょっとまた違った、うん。嫌な気持ちになる話を結構嫌な気持ちになるんですよ<笑>、はい、あのー、なんでしょうね川口さん、はいはい、怖い話するじゃないですか、はい、ずっとニヤニヤしてるのがねなんかすっごいなんか嫌なんですよこっちはい僕不気味なんですよねいやこれあのー、今からお話しする会談というかお話の時から、はい、僕多分感情が一個なくなっちゃったというか<笑>そのなんかあのー怖いんですもちろんめちゃくちゃ怖がりでビビりなんですけど、はいはい、その時からなんか怖いもの見たさっての方が強くなっちゃったというか、はい、えじゃあそのきっかけとなった、はい、その感情を一つなくしてしまったきっかけとなった今日お話ってことですか、はい、ちょっと前重いお話になってしまうんですけど<笑>いやでもこれはもうあんまり僕も言いたくないんですけどこれはもうちょっとやっぱ島田さんに勉強になったお話というか。勉強になった、はい、ちょっとわかんないですけどじゃあとりあえずお話いいですかはい、はい、今からお話じゃあお願いします、はい、えっとこれ今からえっと10年前、うん、ちょうどまあ10年前ですねはい、はい、10年前にあった話で、えー、その当時僕、えー、母親と妹と僕の3人暮らしだったんですよ、うん、で親父が単身赴任してましてでまあ、えー、3人で住んでたんですけどでその日っていうのがえー、まあ、えー、夜中から、まあ、次の日特に予定なかったんで、うん、夜中から僕朝方までずっと自分の部屋でゲームしてたんですよ、うんうんうん、朝の8時ぐらいまでずっとゲームしてて、うん、で朝方まあ母親が仕事行って、うん、妹は学校行ってみたいな話なんですけどで朝方ちょっとお腹空すいたなと思ってで近所にコンビニがあるんで,、うん、でまあ結構朝方までゲームして小腹空いたらコンビニ行くってまあ結構なルーティーンというか。うん、よくあることだ、ね、そうだよね、はいうん、でまあ今日もまあいつも通りコンビニ行こうかなっていつもの道をいつものコンビニ,コンビニに向かう感じで行ったんですよそしたらコンビニに行く途中にあの車にぶつかられちゃってえ、はいまあぶつかられたというかまあポンって感じまあ本当かすったに近いというか、うん、軽くポンって当てられたみたいな、うん、でも、まあ、当てられてるんで,でその運転手さんも「大丈夫ですか?」みたいな。もし,もし何かあったらあれなんでって言ってメモに、うんえー、名前と住所と、えー、電話番号と、えーまあ、車ナンバーとかいろいろ書いてくれて、うん、メモみたいなの渡してもし何かあったらこう連絡してください、うんまあ、近所なんでみたいな、まあ、本当は警察に、ね、連絡しなきゃいけないんだけど、ね、いけないんですけど、うんまあ、そんな事故ってこと事故でもない本当なんかかするかかすんないかみたいな感じで向こうも。ね、なんかまあ大丈夫もし何かあったらすぐ警察も行くんでって言ってくれたんで「うん、分かりました」って僕もそんなことで丸一日潰すのもあれだったんで「は大丈夫です大丈夫全然大丈夫です」って言ってコンビニ行って帰ってきてで帰ってきたら友達から連絡があって、うん、その友達っていうのがあの高校の時の友達で結構ほんと78年ぶりぐらいのやつから「うん、今日飲もうよ」みたいな「飲もうよ」って、はいうん「夜飲もうよ」って言って「うん、あ,あいいよいいよ」っつって、まあ、今から寝るから、まあ、夕方とかに合流して。あのもうかって、うん、で秋葉原っていうなんかなぜか秋葉原になったんですよ、うん、飲む場所がで夕方の6時ぐらいから飲んでで結構久しぶりだったんで
あの結構な,なんていうんですかねもう話すことがいっぱいありすぎて2人ともその携帯を見るっていうタイミングがなかったんですよめちゃめちゃ盛り上がったんで、はいうん、でも飲んでもう気が付いたら10時過ぎとか「うんうんうん、あれもうこんな時間だね」っつって「じゃあそろそろ帰るか」って言ってパッて携帯見たら僕の携帯まあその時まだスマホとかじゃなかったんで、うん、ガラケーだったんですけど不在着信が50件ぐらいあるえー、えー、ってなってなんだろうねでこんなに札着信あるっていうのよっぽどだなと思って、うん、でパーって見てみたら妹からなんですよほうでなんでだと思ってで、まあ、すぐかけ直すじゃないですかでかけ直したらもう出た瞬間に妹が大号泣で「うん、お兄ちゃんどこにいるの?」って「お母さんが!」って言うんですよなんかあったの、はい、で最初何言ってるか分かんなくて、うん、泣きすぎてて。えー、どうしたんだよって「もういいからとりあえず一回落ち着いてな何があったか言ってくれよ」って言ったら、うん、お母さんが倒れて、うん、でそのどうしていいか分かんないとりあえず今救急車で病院いるんだけどあのお兄ちゃんも今すぐ来てよって,って、うん、泣きながら言ってくるんですよ今お父さんはお父さんにも連絡したと単身赴任のところからもう急いで今来てくれてるから、うん、お兄ちゃんも来てよって,ってで急いで来て,て大号泣で泣いて言ってるんですでも,もこっちもテンパっちゃって、うん、えってなって。わーっともう今すぐ行くわっつってでその時飲んでた友達にも「ちょっとごめん母親がちょっと倒れちゃったから病院行ってくるわ」っつって「でいいよ行ってきな」っつってで行ったんですけどその秋葉原からその当時住んでたとこ結構遠くて、うん、僕がたまたま乗った電車がそこに向かう終電車だったんですよあギリギリ乗れたタイミングでよかった、ねうん、はいで、まあ、最寄りの駅前着いてでタクシー乗って病院行ったらもう親父と妹が「病院の前に行って、うん、でダメだったわーってえだってっダメってどういうことあの亡くなってしまってあそうだはいでまあその時にまあ親父もそのなんていうんですか病室行ってまあ母親対面してで僕ももう初めてだったんでその身内が亡くなるというか,かお母さん、ね、親戚お母さんね、うん、で親戚とかもそういうのも行ったこともなくて、うん、でとりあえずその時母親と妹と僕が住んでる家に一回帰ろうとなってでまあ3人で帰ったんですで、うん、親父がそのいろいろ葬式のこととか、うん、親戚母親の親戚とかに連絡したりとかおばあちゃんに連絡したりとかしててで僕自分の部屋に行って、うん、妹は自分の部屋に行って、うん、でも自分の部屋に行くんですけど、うん、こうずーっと涙が止まんないんですよそうだよねそれはそうだよね、はいうん、本当に23時間ずーっとこう泣いてて何も考えられなくて、うん、でもどうしようどうしようってパッと机の上見たらその朝車にあのぶつかられたおじさんのメモみたいなおうおうでも今日朝からついてないなみたいな車にもなんかぶつかられたしみたいなでパッてメモ見たらおじさんの,その名前と住所と電話番号書いてあって、うん、一番下にその車のナンバーも書いてくれたんですけど、うん、車のナンバーが0034だったんですよ。うん、ナンバーが0034はい。あっまあ「点々034」みたいな。うんで母親の亡くなった時間っていうのがまあ日またいでなんですけど0時34分なんですよ、はい、これまあ何か虫の知らせというか何かを暗示してたんじゃないかなっていうお話なんですけどえお母様はご,ご病気とかってことはいやなんかあのもともとちょっと喘息持ちとか持病があってみたいなで結構まあ無理しててみたいな感じだったんですけど、うんうんうんだからちょっと虫の知らせ、まあ、その数字関連というか、うんうんうん、もうなんかそういうのもあったのかなって後からこう、はい、気付くお話でしたね、はい、ご家族のお話ですか<笑>はいいや,<笑><笑>いやもう大変だったねはいでもこれはもうあのー、だから虫の知らせっていうの僕それまでは、うん、いやたまたまでしょうとかあんまり信じてなかったんです、うんうん、偶然とかもちょっとそっからなんかそういうのにこう気にしながら数字とかなんかやたらあでも、まあ、そういうのはあるって言いますよね、はい、ちょっとごめん最後会えなかったんだねお母さんにねはいただこれだけでは今日終わらないっていうことえ写真の方をちょっと写真ってごめんなさい<笑>ここの後にどんな写真があるんですかあのまあ、ちょっとあの志麻さんに今日どうしても見せたかった写真をえ八8じゃないよね8ではない八8だって今あのお払い中だもんねえごめんなさいこれこんなことしちゃいけないけど<笑>そんな大切なお母さんの話を前振りで使ったってこと<笑>はい、はい、すいませんお前クソ野郎だなホンに
からちょっとやっぱなんか悲しいを全部そこに置いてきちゃったっていう話で写真っていうのはもう全く関係ない写真全く関係ない写真何なんでしょう<笑>この感じ、はい、一番人生で嬉しくないサプライズ<笑>今されてる感じですねですか、はい、でもサクッサクッといけるやつですサクッといきましょうかはいじゃあお願いしますあの箱根山って有名な心霊スポットわかりますわかります、はい、あそこであのオカルトオフ会のメンバーで,で皆さんに行きましたはい箱根さん山頂あるじゃないですか、はいはいはい、ピ,ピラミッドっていうのかな,なんかこう、うん、山頂に行ける階段があって山頂にベンチが置いてあるんです、うん、でオカルトオフ会のメンバーで一人ずつ山頂に人形を置いとくから一、うん、人ずつ、えー、その人形とツーショットを撮って下に戻ってくるみたいなわあよくないやつだよそれ、はい、肝試しというかまあ、うんうんうんまあ、僕らの中では全然、まあ、都内っちゃ都内なんで、うん、そんなにまあ言うほどのこともないだろうってことで,でじゃんけんで僕が一番最後に負けちゃったんですで一番最後に負けた人は人形と取って人形を持ってくるっていう下まで、うんうんうんはい、で僕バーって上がって山頂ででも,もめちゃくちゃ怖いじゃないですか怖い怖い怖い、まあ、一応住宅街の中ですけど、うんもともとその山頂のふもとの中にそのいろんな賃貸実験のお骨があったりとかっていうお話も聞いてたんでちょっと怖いなと思いつつもすぐ写真を撮って連写でバババッと撮って降りたんです、はい、でもちろん撮った写真はその場で確認しなくてみんなで集まった時に「ちゃんと撮ってきましたよ」っつって見せたら「お前何なんだよこれ」っつって「よく見てみろよ」っつった中の時の写真。見させてていいいただいてもいいですか、はい、ちょっとその時の生の写真がちょっと僕携帯壊れちゃったんで、うん、あのスクショで撮った連写の写真の2枚目と3枚目が一応あるかもしれない連写なんだけども2枚目と3枚目しか写ってなかったんだ、はい、一応そうですねあの先輩に送った写真というか、うん、おかしいよね連写だったら全部写んなきゃおかしいもんね、はいはい、一応あのーごめんなさいここうわ気持ち悪い何これ人形って結構大きいんだ大きいあの腹話術の人形みたいな感じも見えますけどそうですねちょっと待ってください横で笑ってんじゃん川口<笑>これがこれが一応その、えっと、僕と、うんえー、その人形のツーショット山頂で撮ってる実際の写真、うん、証拠の写真ですよね、はい、行きましたよっていうねで3枚目の写真がそのこの写真なんですけどえっはい、あれごめんなさいええええ、はい、え,えこれ急にいなくなってないえ人形だって普通に考えたらここに連写でパッパッパッて撮って怖かったんでパッパッパッてすぐインカメで撮ったんですけど3枚目人形がいなくなってるんですよね急にえこれ,もうこれだけが元にみんなで戻ってきて確認したところこれが要はこんな大きな人形映らないっておかしいおかしいんですよえで4枚目はでも3枚目は3枚目パッパッパッて取ってすぐ降りたんで4枚目はないです3枚目でか最後ですえ12枚目はちゃんとこの状態で写ってて,って,て電車なんですよね電車です確かに顔一緒だもんね、はい、1枚目2枚目と多少の,、ま、あの角度はあるかもしれないですけどもうここに持ってる状態なんで丸々写んなくなるっていうのは絶対ないんですねこれどういうことなんですかこれをねちょっと僕本当にいまだに分かんないんですよこれだけは別に何かがこれ持ってるから何かあるとかもないんですけどあ特にこれ危険な写真ではないこれは危険な写真ではないです全然あの大丈夫なやつあただあのこれあ僕の今のこの携帯にはちょっとないんですけど、はい、明かり調節を高度調節ってアプリがあるんですよあはいはいはいであの解析してくれた子がいるんですよ、うんうんにはえー、の僕とこの人形こういうふうにこう人形こうやって抱えてるんですけど、うん、ここにおじさんか男の人が立ってるっていうのは言ってましたねちょっとこの暗がりのコードだとちょっと分かんない光で解析光で解析してマックスに明るくして後ろを要は白くするというかじゃあもしかしたらその人形の前に霊が現れたから人形が隠れて見えなくなったっていう、はい、その可能性がここめっちゃ痛いんですけどなんか、はい、なんでしょうずっとこう聞いてたからかなあこうやって聞いてたからだったらいいんだけどここめっちゃ痛いんですけど島さんあだって人形がいる側じゃんここ<笑>人形が島田さんがだから今普通に出てくれてるかもしれないです人形のやつをそのままえめちゃくちゃ笑ってんじゃん<笑>すいませんこ怖いんだけどすいませんすっごい笑ってよかったここだってここに人形ここここれはだからそうです
だから本当にこの写真だけはいまだにな,な,んなんの写真というかな,なんで消えたんだろうなっていう今回もやってくれましたねいやすいませんちょっといや楽しくなっちゃって,って前半と後半の話の落差がちょっと半端なかったんですけども<笑>次お会いする時はもしかすると「えー、八いよいよ登場」もしくは「で今回、はい、川口さん満を持してお越しいただいたということはとうとうこの日が来てしまいました今日は8いくわけですねいやちょっともうそろそろ島田さんに預けたいなと<笑>いやまあ預けるっていうものではないんですけども、まあ、ちょっとね経緯を説明させていただきますと、はい、まあちょっとこうね、えー、非常に危険であるという8恐怖レベル10段階で8という写真をまあ持ってるということでこれかなりこう危ないといややばいですねはいでまあそれをですね、まあ、出そうとも思ったんですけども、うん、やっぱり皆さんにねこう安心して見ていただくために、はいまあ、ちゃんとお祓いをしてお祓いをして大丈夫ですよという状態で見ていただこうって話になったんですよね、はい、でただね、あのー、この写真やっぱ危険なのがそのお祓いをする前ですよね、はい、ちょっとこう、まあ、ここにいる、まあ、僕カメラマンそして僕のマネージャー、まあ、見たわけですけどもちょっと前回話したのがですねカメラマンさんがぎっくり腰になっちゃった、はい、で僕自身は、まあ、階段ライブがあったんですがお参りをした振り向いたその足で、えー、石段でね転んでしまってで病院行ったんですよ、はい、やっぱ人体傷ついててでさらにねあの軟骨が有利してますみたいな、うん、すごいやっぱこう足痛くなっちゃってでマネージャーが、はい、<笑>あのー。まあ、ごめんなさいねちょっと言い方難しいんですけどもこのまあ何ていうんですか、まあ、き金玉いやもう言っちゃってまあもうそれしか言いようないんですみません、はい、ごめんなさい、はい、あの右側はいいんですけども左側が謎のこう細菌病ば,ばい菌なのかな倍以上に膨れ上がっちゃうっていう,う激痛になってしまったという、うん、左側左側です僕いや俺たまたまだと思うんですけど僕もこの写真もらってからその、まあ、何,何ヶ月後とかなんですけど左の金玉でかくなっちゃって、うんはい、原因不明の、はい、えで今金玉左がちょっとバランスがおかしい状態ですえっいまだに大きい腫れちゃってるいや僕はあの薬飲んだら腫れと一緒に金玉が左側だけちっちゃくなっちゃってえはいえ今今あるの一応ギリギリあります<笑><笑>そのえじゃあほぼ消滅に近いぐらいってことはいえ何この写真に関わると左の金玉なくなっちゃうかいやあのー、これ聞いたんですけど、まあ、この写真のせいか分かんないですけどそのなんか生殖本能を咲く何ていうんですか撲滅なんていうんですかあ消しに来てる感じらしいですよそのはあいやあの僕も別の方に聞いた話だと、はいなんかまあ、肩とか、ね、重くなるっていうのもあるんだけど、はい、ちょっとこう強めの例の場合ってこの腰から下あたり下半身に、ねうん、結構くるっていう話を聞いて、はいまあ、カメラマンさん腰でしょ、はい、僕は足でしょでマネージャーがその、まあ、金玉っていうので、はい、でこの前軽くちょっと見た3人がもう、ね、3人ともこうなっちゃってるんですよ。だから本当にまあちょっとここでね皆さんにご紹介するのはどうなのかってことでずっと悩んでたんですけどもじゃあお祓いをしてちゃんとお祓いが済んだらまあ皆さんそのまあ見たい方ですよ本当これも閲覧注意中の閲覧注意なんで見たいという方がいたらそれじゃあまあお見せしましょうかって話まで言ってたんですよ。で今日来ました、はい。ってことはじゃあお祓いは一応あのそれでお待たせしちゃったんですけど、はい、お祓いたんですよちゃんとやったわけね、はい、はいはいはいはいやったんですけどですけどってちょっとやめてくださいはいあのー、まあその方もお払いしてもらってまあ一応まあ見せあんまり見せてはいいものじゃないけどまあお払いはしたあ、まあ一応お払いはしましたってことなんですね、はい、そっからはもしその強すぎてまるまる消えてるかどうかはこれちょっとわからないさっきちょっと言ってましたもんね、はい、あのどうだったのって聞いたら、はい、あのーまあね、数々のこうお払いをしてきた、はいまあ、かなり、ね、しっかりした霊媒師さんにお願いしたらしいんですけども、はい、その霊媒師さんがその写真を見て引いてたっていう,そうです、ね、あんまりなかなか聞かないですよ、ね、霊媒師さんが引くって、はい、まあ
。なので、まあ、もちろん、はい、今回ね、えー、皆さんお約束通り、まあ、お払いの方させていただきました、はい、が、かなり強いということなので、えー、まあ、本当にもう、で自分でこう動画を配信する身でありながらね言うのおかしいんですけども、はい、もうちょっとやめとこうっていう方はもう本当にもうここでもう勇気それも勇気ですもうここでもうね、うん、見るのやめていただいていいですからもちろん自己責任はいはいはいはい当たり前ですよ、ね、でもなんかちょっとこうまあ頑張って怖いもの見たさちょっと見てみようかなっていう方がいたら、はい、もう別にもう本当にまあね,、えー、ねっていう、まあ、本当に心苦しいんですけどもはいちょっとそういう今日は会になっておりますんで、はいじゃあ、早速なんですけども、はい、このお写真がどういうお写真だったのかっていう説明からいいですか、はいはいまあ、この写真はあの僕はあのルームシェアしてる先輩がいて、はいまあ、その先輩があのすごいカメラが好きなんですよ。うん、で、まあ、その先輩と一緒にまあ心霊スポット行ったりとか、はいえー、まあ写真が好きなんで、うん、こう廃墟の写真先輩が撮り行く時に一緒について行ったりとかしてたんですね。で先輩があの車の展示会がある、うんまあ、車本当何百台ぐらい展示新台やる中古台。バーって何百台も並んでるとこ写真撮り行くから一緒に行かないかって言われてまああんまり車に興味なかったんですけど近くでこうアニメのイベントがありましてじゃあアニメのイベント僕顔出してる間で先輩車の展示会行っててくださいよみたいなでバイクで乗っけてって思ったんですでものの1時間後に合流した時にえまあそのまま家へ乗っけてってもらってで先輩がカメラのデータをこうパソコンにこう写してたんですよ。はいえ何百枚もそのカメラ写真撮って大好きな車をたくさん写真撮って、はいはい、でデータを写してて、うん、でパソコンチコチコやってる時に「あれ?」って言い出して、うんまあ、本当に車の写真がブワーってデータがある中に1枚だけ、えーえー、車なんか写ってるっていう写真があったんです車なんか写ってる目の前に何か、まあ、人っぽい何かが写ってる、はいはいはい、でもこれカメラ撮る人だったら分かると思うんですけど、えーこう被写体を撮る時って例えば人が前通ったりとかあなんか映ってるなと思ったら撮らない,じゃないですかまあもちろんそうですよね、はい、なんですけど先輩もこう車撮ってる時に目の前を人が通ったとか何かが映ってるって感覚はなかったらしいんですその時は何もなかった、はい、でも写真にだけ何か映ってる映ってる状態でこれなんだろうねって,って、はい、であまりにもはっきり映ってたんで、うん、これなんだろうこれっつってちょっと各地もそういう人いっぱい周りに詳しい人いるでしょうってあげるかな聞いてきてよって言われてもらった写真がこの写真なんですけど、うん、まあそっから何ヶ月間かこういろんな後輩とか先輩とかその知り合いに「この写真ってなんか気持ち悪くないですか?」ってこういろいろ聞いて回ってたんですよ、うん、みんな口々にこう「これなんか気持ち悪いね」って言ってでも原因不明で、うん、でそっから半年ぐらい経った時にあのまあちょっと見えるというか霊感強いって言われてる方とお会いした時に。なんかあ実はこういう写真があってっていう,こう携帯をこう検索しようとした瞬間その写真を出そうとした瞬間に「あ出さないで」って,ってえっ?」ってなって僕もまたまたそんなこと言ってもどうせなんかねあの、まあ、気をつけなさいよぐらいなのかなと思ったんですけどそれあの今持ってるうちにあのそのデータごと消さないとマジで危ないよって言われてでその写真っていうのがその車の前に。女性がこう立ってるみたいな、はいえーまあ、おばさんっぽい方というか、うんうんうん、頭がこうちょっとアフロっぽいというかちょっとえ何人もいるってことですかこう最初見た時は僕は一人だと思ったんですけど、はい、その方が言うには、えー、2人いるらしいです、えーえーまあ、女性がこう横を向いてて、まあ、車がありまして、はい、車の前に女性がこう横を向いてるんですよ、うんうん、でちょっとこうアフロっぽい形の髪型しててでなんかちょっと肩出しの,ショん肩出しの服、うんワンピースみたいなのにこう透明なショールみたいなのをこう羽織ってるみたいなただ影がないんですよまず影がなくてで頭身もちょっとおかしいんですよ普通なんかこう足が出ててとか言うんだったらまあ人っぽいなとか思うんですけどな,なんかなんか気持ち悪いなみたいな頭身ででその時は一人なのかなって思ったらよくよく見たらそのおばさんがこう。ギュッとした車椅子を押してる写真らしいんですね。はい、で、こっからまあ手が出てるんですけど、この手の先がこうジャケットみたいなの着てるんですよ、うん。で、これ確実に男物のジャケットなんですね、うん。おじさんっぽい人をこう車椅子で押してるっていう写真なんですよ、うん。これをいろんなライブでそこからも分かってから、はい、やばい写真があるんですよってこうやり出したんですよ。えー、僕もまあライブでやった時にこう具合悪くなった方とか。ちょっと
もうその写真は本当出さないでください」って言われる方とかがすごい増えて体調悪くなっちゃったりとかっていうのを今日お見せしようかなっていう,、うん、そうちょっとね見た方が本当に注意が必要という写真、うんはい、まあでも今回はお笑いはしていただいてはいなんですけどまあちょっともしなんか気持ち悪いなとか思ったら、まあ、見ない方がいいかもしれないわかりました、はい、ちょっとじゃあいいですかはいこれそうですねちょっと今じゃ前回僕チラッとしか見てないんですよしっかり見てないんですよねはい、はい、これがその写真なんですけどええっこんなはっきり写ってるはい,いや僕はえもう完全にだってもう人いますよね、はい確かにこう長いワンピース、うわ、着てる感じの方がいて、頭がアフロヘアっぽいなっていう。はい、で、うわーで、これ何が不思議かって、うん、僕も最初一人だと思ったんですけど、はい、ここよく拡大すると、こう車椅子みたいな。車椅子っぽいなりますよね、はい。これがおばさんがこうしてって、こっから出てる手は。これ完全に男性の手だよね。なんか本当ジャケットというか、ワイシャツみたいのが入り口に見えて。はいえさっき二人って言いましたけどもう一人女性いるんですかこれが男の人らしいんですよこれ単体で女の人でってことなんですああなるほどね一一でってワンピースでアフロヘアっぽい女性と車椅子に乗っているような男性二、はい、人が映り込んでるえこんなはっきり映ってるのにそ,その先輩は気づかなかったっていうそうですねでやっぱり影ないですよね影ねこうよく見ていただいたわかるんですけどあと多分すけどちょっと小さいっすよね身長もねそうですね車よりもまあまあこの車は大きいのかもしれないですけど、えー、あとこの写真をそのずっと持ってない方がいいよって言われたもう一つの理由が、はい、まあこの女性っていうのが横を向いてるんですけど、うん、そのうち持ってるとその女性がだんだんこう前を振り向いてくるっていう写真ですねこれまだ顔見えてないですけど前見えてないです徐々にやっぱ動いてきてるんですかいや僕もこれそれ言われてからは自分の写真フォルダーに保存するのやめたんですよ、うん、あの持ってると写真がこう移動しちゃうとかって聞くんでだからサーバーにずっと預けてる状態であんまり要はこういうふうに見せる時以外はあんまりこうダウンロードはしないようにしてるんですけどなんか前ツイッターであのたまたま見かけたんですけどあのなんか写真の顔の位置変わってませんみたいな。見える人はもうあるんだ僕はねそんな頻繁にこう見ないようにしてるんであれなんですけどなんか位置とか顔の大きさは変わってませんみたいなのがあったりとか、はい、今日はいやずっとなんか僕の方にその画面を向けてきますけど、はい、いやなんかでも何でしょうねなんか気持ち悪い気持ち悪いなんか見ててなんかこうこの辺がゾワゾワくるっていうか、はい、ななんかな何がって言われるとやっぱり霊感もないんで。わからないんですけどな,なんか気持ち悪いです、ねまあ、もし今勇気を持ってねここまで見てくれている方いましたら、はい、何かこの写真にね不思議な,あなのを感じるとか、はい、やっぱりこうなんか良くないとかなんかそういう感想あったらまたちょっと教えていただきたいですねただ怖いねもしさそんな中「え顔こっち向いてません?」なんていうふうにおっしゃる方がいたらマジで怖いですね本当に今まだいいないっすよまだその周りでは向いてますねはただあの一人知り合いの女の子でやっぱこういうみんなで団体でいろんなとこでこう,こういう話してた時にもうここぞって時に出すんですけど一人女の子であのこういうふうにみんな写真をこう回してた時に「えどこが横向いてんの?」って言ってた子は一人いましたどこが横向いてんのってどうですかそのの子にはずっと真正面の状態かららら渡されててたらしくて僕らはずっとこう横向きの女性の写真でしか肌からその子はもう正面向いてるような状態で目が合ってるって言ってていや何言ってんだよっつって言ってなんか徐々に徐々にさ変化していく写真も怖いけど人によって見え方が変わる写真っても怖いいやそう気持ち悪いですもしかしたらこれ心霊写真もそうなんだけどその霊力とかそういう霊感が強い人には顔が見えてしまうようななんかそういう判定にも使える写真なのかもしれないですね。いやよかった見えてないです僕は顔も僕もまだ見えてないですよね。見えてないですね大丈夫ですね。はい。ということでちょっといやー怖いいや怖いっていうもうちょっとやめてください。八
八、い、ありがとうございます。やっと出せましたね。やっと出せましたね。はい、いやもうだからね八出していただいたんで、はい、ねもう川口さんねもう八以上の写真とかはね怖い話持ってないですもんね。もうこれ今回がもう目いっぱいですもんね。はい、いやこれ本気出したらあとはあのまあ話だったら五六十ぐらいはあるんですけど。六<笑>十まだあるんですか。も、は、の、い、で言ったらまあ十超えるのは全然。えちなみにその中に、まあ、8が最高でしょ、はい、マックスですか、うん、僕の体感のマックスですか、はい、20ぐらい<笑>違う、はいはい、ただそれは本当にあのもっとした<音楽>自粛開けて、うん、僕あの心霊スポットをよくまあ行ってたんですけどでもこの期間やっぱ行けなかったよね、はい、期間はちょっと行けなかったんですけど自粛開けて、えー、心霊スポット行ってきましてお、はい、ただやっぱりこういきなりハードなところ行くとちょっとやっぱね自粛期間のブランクもあるし<笑>久しぶりなんでちょっと鳴らし運転というか、はい、ちょっとまあ弱めのあんまり怖くないところに行こうってことで、うん、後輩が車出してくれて、うんえー、相方と、まあ、その動画撮影も込みで。えー、行ってきたんですよ、うん、その薬師堂の巻っていう薬師堂の巻はいあの埼玉県の、えー、秋ヶ瀬公園っていうのがあってそれの、えー、近くにこう、まあ、杉の木、まあ、薬師堂の巻っていう杉の木みたいなのがあって、うん、それがまあ祀られているみたいな心霊スポットがあって、うんうん、まあ噂ではその秋ヶ瀬公園でよく自殺されてる方がこう流れてくるのがその薬師堂の巻周辺なんじゃないかみたいなで僕も名前はめちゃくちゃ聞いたことあって。はいでじゃあちょっと一回行ってみたいなでそこ全然怖くないですよって後輩に言われたんで、うん、あじゃあちょうどいいね<笑>、はい、まあそんな怖くないんだったら鳴らしがてら行ってみようってなって後輩が車出してくれてで行ったんですよそしたらそのなんかイメージ役所堂の巻って聞いてそのまあ杉の木が立っててみたいななんか、えー、住んでるか住んでないか分かんない家からラジオの音がする。へはい、FM かなんかまあ音楽が流れてくるらしいんですけどそこまでとりあえず行こうってなってでまあその杉のイメージだけで行ったんですけど、うん、本当あの街灯ゼロで、うんえー、森の中本当田んぼが両サイドにあって一本道をもう3人の懐中電灯だけがこう照らしてるみたいな道が大体、うんえー、5600m ぐらいですかね、うん、ずーっとこうこれまだつかないの後輩は一応下調べで、えー、行ってきてますみたいなでもうちょっとしたら、えー、着きますんでって言ってたんですけどもう結構歩いても何も出てこないんですよでこれ大丈夫っつってさすがにその間もずっと動画も回してるし、えー、こっち、まあ、撮ってるからには撮れ高ちょっと欲しいんで何だったら何か映ってたりとか、まあまあねはい、ちょっと欲しいなと思ってるのでずっとこう田んぼの絵とか、うん、3人がこう無言でこう懐中電灯をした照らしてるみたいなでじゃあ後輩が「もうちょっとしたら、えー、左手にあの見えるんで気をつけてください」って言うんですよ。あじゃあまあ薬師の牧野なんかあんのかなと思ってパッて照らしたら3メートルぐらいの鳥居があって、はい、で鳥居の奥に、えー、多分。今は使われてないとかそのちゃんと祀られてない祠にえに、ー、ちっちゃいお地蔵さんが3体ぐらいあるえそこはなんかパッて照らして出して後輩が「川口さんちょっとまず第一ポイントです」でその時点で「え薬師堂の末期目的じゃないですか僕杉の木をね、はい、目指してるわけですよね」とかその、まあ、ラジオが鳴ってるとかいう家をこう予想してたのが鳥居とちっちゃい祠と。うんお嬢さんが出てきちゃって軽くパニックっちゃってみんな「うんうん、えこれや,やばいやばい」みたいなで後輩は「いやこれは別に大丈夫なお嬢さんです」って言ってただそのなぜかわかんないですけどお地蔵さんがこう増えたり3体が2体になったり2体が3体になったりとかいう話はちょこちょこ聞きますみたいな、えー、そういう噂があるんだ、はい、そこ、はい、とかお地蔵さんがなかった日もあるみたいな、えー、でだからあんまりあと鳥居ってこの世とあの世のこう境目だから、まあ、よくね、はい、その結界の変わりをしてるなんて話もありますよね、はい、だからあんまり鳥居をくぐるのはよくないと、うん、で夜だいたい11時とか10時ぐらい行ったんで夜の鳥居ってあんまりよくないじゃないですか、うん、だから鳥居をくぐるのはやめようっ,って鳥居をくぐらないで鳥居の脇からそこに行こうって言ったんですけどこう脇を通り過ぎようとした瞬間にその祠がこう鳥居があってお地蔵さんが3体あって祠があるんですけど
祠の上がもう雑木林なんですよ後ろが、はいはいはい、一面雑木林があるんですよ雑木林の上に T シャツがぶら下がっててえっどういうことえっ木,木に T シャツがぶら下がってる引っかかってるってことはいでもこれは誰かが引っ掛けたのか、まあ、もしくはその亡くなられた人をこうなんていうんですかねこう、えー、祭,祭るというか成仏してくださいのあれなのか分かんなくて気味悪くてとりあえず祠と地蔵はノータッチでいったんです、うん、その時は。で、まあ、なんか後ろにこう背負った状態で、まあ、とりあえずここの祠とか一切触れないで、えー、その役所の牧の方に行こうっつってで行ったら。えー、50ぐらいで、えー、ここでで竹竹がががああありますで竹やぶが、えー、だいたい100メートルぐらいの間隔両サイドあって、うんえー、もう本当に人が3人通れるぐらいの幅なんですよ。はい、でじゃあここは1人ずつ行きましょうって,ってでなぜか僕が最初にこう先頭で行かされるんですけど、まあ、島田さん舞台立ったことあるか分かると思うんですけどお客さんが満員の時の視線分かりますあなんかあのなんかこうどうもって出てた漫才とか出てた時にこうわーってなって人がこうずっとこうまず舞台の人を見てる感覚あれが竹やぶ僕入った瞬間にこうわーって感覚があって見られてる、はあ、であこれダメだっつって言ってで相方は相方でそう竹やぶの一番奥、まあ、真正面こうまっすぐの道なんですけど光とか全くないんですけど、うん、おばさんがこうおばあちゃんがこう猫背になってこう入れてる。のが見えるえー、でまあ正直本当はダメなんですけどそこでもういやこれは取れてはないけどちょっと怖いから帰ろうってなってでその役所の巻きは帰って終わりになったんですけどただ後日談ありまして、うん、でみんなちゃんと塩とか巻いて、えーまあ、塩風呂とか入って気をつけてねってやって帰ったんですけど僕ルームシェアしてるんですよ、はい、バイトの先輩とかルームシェアしてて。でまあ、その役所の巻が帰ってきた日先輩が家にいてで僕帰ってきて塩を巻いてちょっと風呂入りますわって風呂入ったら先輩が風呂出た時に「え川口君さえ誰かあの待ってるよ」っつって,って、ままま、待ってるはいで僕の,そのルームシェアしてる家っていうのがその玄関の扉があった横にそのキッチンがあるんですけど、うん、キッチンと、えー、こう廊下が面してるんですねなんで廊下に人が立ってるとこうキッチンのすりガラスでこう人影が誰かいるような感じが見えるというかで先輩が言うにはキッチンのすりガラス越しにこう女の人がこう立って玄関の横に立ってると、うん、でてっきり僕がその誰かを連れて帰ってきて待たせてて、まあ、部屋汚いからとか片付けるって言って待たせてて多分その僕は一切その人に触れないんで、うん、えなんであんな待たせてるのに風呂とか入ってんのみたいな。ずっと玄関に待ってるけど大丈夫っつってえ僕一人で帰ってきてるんですけどでとりあえず玄関確認して、まあ、何もいなかったんですけど僕多分薬師堂の巻で亡くなった人か関係のまた連れて帰ってきちゃったんじゃないかっていう話ですね。へはい、なんでこれあんまりこう弱い心霊スポットって言ってもちょっとなめちゃいけないぞっていう話でした、ねいやそうっすよね、はい、弱い心霊スポット弱い心霊スポットって<笑>初めて聞きましたそのワード<笑>だからあんまりこの強い弱いっていうよりはちゃんとあのー、そうですねちゃんと見える方というかお腹ができる方といった方が安全安心その竹やぶ行った時にもうすごい数の視線感じたって、はい、いやそれがねそこにもうたくさんの人たちがやっぱり集まってきてるのかもしれないし、はいちょっと怖かったさあの視線でねそこ目指していったのに結局その杉の木とラジオが聞こえると言われている家には行かなかった<笑>行けなかったっすね怖くて、はい、いやあとその僕はその女の人がまあ連れて帰ってきちゃったんだって話を後輩にしたら後輩は後輩であの GPS あるじゃないですかはいであのもともと車で行ってたんですけどその iPhone の GPS を使ってたんですねで車の方の GPS は一切そのなん入力とかしてなくてなんでこっちの GPS 車の GPS の方には薬師堂の巻の住所入ってるわけがないんですけど、うんうん、その次に、えー、次の日かな何日か経って運転しようと思って GPS 入れようと思ったら薬師堂の巻の住所が入っててそこから動かなかったっていう、えーはい、iPhone でこう携帯で見ながら
やってたんでだから車の GPS はなんで入るんだろうねっていう話はありましたねやっぱいろんなこと起こってたんですね、はい、鳥居がね、はい、やっぱその神域とね、はい、人間界のこう、ね、隔てるこう結界だとかって話やって、はい、くぐらない方がいいみたいな話だじゃないですか、はい、たまたま僕最近ちょっと良くないことがいっぱいあって、はい、でこの前橋本京明さん、はい、チャンネル出ていただいて、はい、京明さん優しいからちょっと良くないですよと。はいはいあのもう特殊なね神社で、まあ、自分だけでできる除霊の仕方を教えますから、はい、でこれはまあ細かく言えないですけど、はい、鳥居くぐらないんですよ変なくぐり方するんですよ、まあ、入らないんですよ、はい、で、まあ、お金を何円か持ってってそれを変な感じにちょっと投げるんですよ、はい、結局それが「身銭を切る」って言葉があるけども、はい、お金を自分の身代わりに置いてきて自分の悪いものを払ってもらうっていう方法なんですよ。でこれかなり、はいえー、陰陽道の中でも特殊な参拝の仕方で言えないんですけど、はい、で変なふうにくぐるんです鳥居ね、はい、くぐるってくぐらないんですけど結局は、はい、で参道を通って拝殿に行って、はい、拍手も変な数するんですよ、うん、で鈴も変な数鳴らした後に、はい、祝詞をあげるんですけどもう絶対噛んじゃいけないんですよで「あーえー」とか言葉詰まったりとかその祝詞の言葉以外の言葉発しちゃうと呪われちゃうって、えー、と気をつけてくださいねでもこれすごい効果的ですからで何が怖いって一番大事なのがそれをやって祝詞もあげてその特別な参拝をした後は振り向いて出口まで出るんですけどこの時に絶対に振り向いちゃいけないんですって参道を出るまで、はい、あと声も絶対発しちゃいけないんですって、はい、なんでこんな注意したかっていうとそれねその参拝をした後振り向いて帰ろうとすると、はい、その参道までの間に「おいおい待ておい!」とか。聞こえることが多々あると、はい、それにびっくりして振り向いたりとか「ああ」とか声出すともうやばいからそこはもうこらえてくださいって言われて何<笑>ですかそれ言ったんですこの前俺えもう本当やばかったんだけど、はいはい、特殊な方法で、はい、深夜2時の神社ですよ<笑>それもまあ夜の神社じゃないといけないって意味があるんで、はいはい、で一人で行ってもシーンとした薄暗い神社で怖いなでも一人でこのね参拝方法をするとなんかどんどんどんどんなんか神聖な儀式をやってる気持ちになってきて。あこれでも実際になんか払われるかもしれない、はい、でもう特殊なね、うん、方法で参拝して祝詞も噛まずにもう落ち着いてちゃんと言えた、はい、よしじゃあ帰ろうと思った時怖いわけですよ、はい、どうしようここで本当に声聞こえたりとか、はい、聞こえたりね、はい、気配がしたらで,、ね、でも絶対振り向かないぞよし俺はもう声も発さずにこれで出るぞと思って歩いてたんですけど、はい、間違えちゃったのが俺結構でかい神社行っちゃったんですよ、はい、結構長いんですよ参道。<笑>ちっちゃい神社が良かったんですけど<笑> 500m ぐらい帰り道あってでも怖いと思って必死に歩いてたら、はい、マジですよ、はい、マジで歩いてたらザッザッザッザッザッって聞こえてきたんですよ本当にいや何それザッザッザッザッ,ザッ,ザッあのー、玉砂利をこう踏みしめるような足音みたいな音が本当聞こえてきて、はいはいはい、やばいやばいやばいやばいでねまあ、もしかしたら、はい、その夜の神社で人がいないって勝手に勘違いしただけで実は人がいて歩いてんのかもしれないですあ、まあ、振り向けないですそう振り向けない、はい、確認できないからめちゃくちゃ怖いんですよ<笑>ザッザッザッやばいやばいやばいやばいやばいやばい怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い近くに車止めといたんで、はい、車すぐ乗り込んでで振り向かなければいいかなと思って、はい、バックミラーで後ろ確認したんですよ、はい、誰もいなかったんですよいや結局じゃあいないですねどうかんないですけど、えー、や,やっぱりあの鳥居っていうのはなんかね、はい、いや鳥居ダメって言いますよね、うん、僕前島さんにちらっとお見せしたボツになった白装束の写真あったじゃないですか。なんかあの神奈川のタクシーが心霊タクシーってあるじゃないですか。はいはいはい。あのね、あの運転手さんが心霊スポットをどんどん案内してくれるんですね、はい。はい。あれをあの先輩と一緒に連れていただいて、で神奈川のその鎌倉近辺のところを案内していただいたときに、え一箇所、えー、鳥をくぐって、えー、昔の方のお墓をこうなんか回るっていうスポットがあって、でその時に、えー、本当何の気なしに。いろんなとこカシャカシャカシャカシャ撮ってたら一箇所たまたま鳥居のなんか斜めに鳥居を写してる写真が一枚あってそれの脇にえっ、ー、とねな,なんていうんですかねヤンキー座りした
白い装束を着たな髪の中っぽい女の人がこういうふうになってる写真があるんですけどそれがまあもう本当バッて一瞬撮ってるんで多少ぼやけてるんですよ全体的にこれはでもいやちょっと伝わりづらいっすよねってなってじゃあちょっとあの今回ね川口さん来ていただきまして、はいはい、毎回なんか爆弾落としてくじゃないですか<笑>じゃあちょっとすみませんあの、まあ、今回最後にあの、はい、じゃあ,あのこんなこと言ったら怒られちゃうかもしれませんけど、はいえー、川口さんの、えー、弱い心霊写真を最後に見ていただいて、はい、今回お別れでいいですか分かりました、はい、その時の、えー、鳥居の、えー、弱い写真が<笑>こちらです<笑>こよく見てもらわないとね分かんないあの左下にこうヤンキー座りしてる白装束のいやもうね例に弱いとか怒られますよ本当<笑>僕まだ写真確認してないからどんな感じか分かりませんけど<笑>皆さん本当に、えー、弱かったらすいません,<笑>すません僕見てないと何とも言えませんけど<笑>というかもうねいつも来ては嫌なことばっかり言ってくるっていう<笑>ホタテーズの川口君、はいうんまあ、別名八の男なんですけども、はい、今日横に、はいね、相方やらせてもらってます後藤と申しますそうなんです今日ですね、はい、後藤君が来たことによって、はい、ホタテーズが完成したというありがとうございます,います、えー、ホタテーズでチャンネルを開設したという、はいはい、そうです、はい、今日何枚ぐらいあるんですか写真3枚, 3枚, 3枚あります、はい無縁仏のところでその撮った時に、はい、その無縁仏の上空にもやが映ってるんですよただその時別に霧も何もなくて、はいはい、でまあいろいろ拡大してったらそのもやがなんかちょっと落ち武者っぽい形してるなっていうのをこちらなんですけどあとこちら無縁仏で無縁仏、はい、気持ち悪い場所ですねちょっとね雰囲気ありますよねこの上のこのまずこのもやの形がまずちょっとなんかなんか横たわってる人みたいな感じカブさんこれは弱いんじゃないほらね<笑>出ますねいや二度と言ってください違う違う違うあのえあえど,どこのことを言ってる一応一応ですね何を言ってるこれが顔なんですよ<笑>こ,れこ,これがわかりますこのなんか落ち武者の横あ顔だこれ嘘でしょ本当ないな本当っすかいやちょっとわかんない俺はわかんないポテンシャルっていうか凄さを知ってるがゆえにいや<笑>悔しい悔しい,いもう怖くなるのにこの自信満々で見せてきたんですよ僕にいやただからその、まあ、これはねちょっと本当に、はいあのまあ、後藤さん、はい、あの僕もちょっと責任あって謝りたいんですけど、はい、やっぱりね可愛い後輩で、はい、なんか出てくれた時にね「はい、よし頑張ろう兄さんのために」って感じで、はい、強い写真からここで出しちゃった<笑>自分たちでチャンネル解説するときに写真残ってなかった可能性あるんですよ。<笑>すごい本当にいや,いや川口そんなことない。いや本当に芝田の,の強いやつからこっち出しちゃったから。いやそんなことない。なんか多分もう今あの本当に何でしょう今いやそんなことないです。カスみたいな写真が<笑>残ってなくなっちゃったんだよ。ごめんな本当ごめん。いやそんなことないです芝田。はい。すみません。これまだあるんだよね。まだあります。ちょっと三つ見てください。三つ目。三、はい、つ目というかじゃ二つ目お願いします。<笑><笑>あのお墓それもまあお墓行った時に、はい、えっ、ー、となんか空気がこっからちょっと先おかしいなみたいな。ああちょっとわかる。そうなるよね。はい、でそこまあお墓がの前に石段石段まで行かないですけどこう石畳というかこう何個か石の固めがあってその前で撮ったんですよ。はい、撮ってなんか気持ち悪いですねってもう一回撮ったら、うん、こう色が写真の色がまず全然違くてっていう写真なんですよ、まあ、1枚目はこれなんか気持ち悪いよねって言った段階の写真ですね、うんはい、でもう1枚すぐ撮った時になんかあれと思ってるこれ全然写真違うじゃん全然なんか、はい、ただフラッシュとフラッシュじゃないぐらいのそうなんですよただ別にフラッシュも何も、まあ、これを明かりまずないんですよそのまあみんなの懐中電灯ぐらいです本当にだこれとかもちょっと本当意味がわからないというかこれを自信満々に見せられたとしますだからここから先は空気が違うよっていうのを必死伝えたんですけど僕の話術じゃ伝わんなかったですね<笑>島さんどうですかちょっとお願いしますえあのフラッシュで撮ってますよねはいフラッシュ消してますよねはい,いえフラッシュ誰も炊いてはないです炊いてないのに、はい、懐中電灯は多分みんなでこうあった場合はあるんですけど任せてもらってますいや、本当に川口ここで強いやつ出しちゃうから<笑>そうですよね、うん
そうですよね僕はこれを見せられて何も言えなかったんですよやっぱいやそのいや悔しいの俺も悔しいいやそのほらも,もっとできるじゃん<笑>もっとできる<笑>